Cześć, ja nazywam się Kenley. Ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. To jest gruby, on już nie musi, ale Zilla musi. A teraz zapraszam was na jego kanał. Sprawa wygląda następująco. Michał wraz ze swoją przyszłą żoną Emilką wysłali mi paczkę niespodziankę, którą mam tutaj. Jedyne o co prosił mnie Michał, to to, żebym nagrał film. Nie jestem youtuberem tak jak Michał, nie jestem wygadany tak jak Michał, nie jestem przystojny tak jak Michał. Nie jestem gruby tak jak Michał. Nie wiem, e, tak czy siak, no cóż mi pozostało, jak po prostu spełnić prośbę Michała i spróbować coś nagrać dla Was, ale nie spodziewałbym się czarów i pamiętajcie, ja nagrywam stacjonarnym, bo Wy nie musicie. Okej, okay, no to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak zabrać się do otwierania. Paczka jest tutaj, nie mam pojęcia co jest w środku, odwróciłem ją specjalnie, no żeby adresami nie świecić, no i jedziemy, nie? Tak, jakbyście dobrze zauważyli, robię to na kiblu, bo gdybym robił to usypialnianym, to pewnie miałbym przewalone. Tu są jakieś papiery. Pająk, pająk, pająk. Robimy sobie niespodziankę, czy patrzymy co jest na papierach. Dobra, nie ma. Tak czy siak. E, pająki przyszły od Mariusza Arenta, którego wizytówkę, matko boska, co to za kamera jest spania, którego wizytówkę widzimy tutaj, bardzo polecam, jeden z moich ulubionych hodowców i sprzedawców zarazem. Michał o tym wiedział, dlatego też pewnie od niego zakupił. E, I dobra, robimy sobie niespodziankę, co są jakieś papiery, wyglądają jak na brachę, ale nie będziemy patrzeć co jest w środku jeszcze. Dobra. No i doszliśmy w końcu do styroboksu. No i wygląda on tak. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda styrobox w co wam wie. I jeszcze tu mamy sreberko. No i mamy cztery Eppendorfy. Jak widać tutaj, z inicjałami, które prawdopodobnie sugerują. Coś w środku, boże. Nie mogę tego telefonu. Co za jakość. OP. Nie mam pojęcia, czy może być OP. BV. Myślę, że to Wagans. BA. O, no to ja już wiem czym jest CHO. Oj, Michaś, Michaś, jak ty mnie znasz? To jest prawdopodobno, prawdopodobnie, sorry. HO to Palma Oliva Sea. Europejski ptasznik. Oj, zawsze o nim może. Dobra, to teraz myślę, że zrobimy sobie takie małe, powiedzmy, cięcie i ja spróbuję jakoś się pokazać. Five hours later. Tak więc pajączki są takimi słodkimi maluszkami. 
Czyli jedyne co uda mi się pokazać to na przykład coś takiego. I to jest pajączek o inicjale OP. Chyba to jest OP. Będę się Michała musiał dopytać co to jest, bo nie wiem, Orfaneus Filipinus to raczej nie jest, więc... Brawo ja! Brawo ja! Brawo ja! Jeżeli to nie on, to nie mam pojęcia. To daje sobie głowę uciąć, że jest ta H. Tupelma, Oliwacea. Jeden z moich wymarzonych ptaszników i... Ach, jestem bardzo ciekawy jak on będzie rósł. No, raczej ona, mam miejmy nadzieję, że ona. I tu mamy małego Wagansa. go widać bo mój traktor nie łapie ostrości widać i Messie Kędzio w sumie przydałby się nawet Messie bo mam panienkę i mógłby mieć faceta ok no to nic więcej takiego tutaj nie pokażę być może jak jak je przełożę, to spróbuję zrobić jakieś zdjęcie, czy coś może dodamy do tego filmu. Okay. Także na te cztery pajączki przygotowałem cztery pojemniki. Nic nadzwyczajnego ja nie dodaję, żadnych dekoracji, bo ja to jestem pan pleśń. Nawet jak dodaję coś, co by nie powinno pleśnić, to pleśnieje. No i... Tu mam tylko włókno kokosowe zmieszane z vermikulitem, który mam od Michaszka też. No, my sobie tak pomagamy. Ja usyłam pająki, pudełka, on też mi wysyła pająki, jakieś pierdółki. A muszę przyznać, że ten vermikulit jest naprawdę super. I sprawia, że są takie, jakby to rzec, pulchniejsze te podłoża. I teraz co? Biorąc pod uwagę, że pajączki są po dwóch dniach podróży, bo poczta już chyba nie honoruje już czegoś takiego jak priorytet. Każdy z pojemniczków sobie troszeczkę spłyskamy, bo nawet te bardziej sucholubne pająki no, po takiej dwudniowej podróży mogą być troszeczkę spragnione. E, taka ciekawostka, którą mogę się podzielić, mam zwykłą spryskiwaczkę, jak to wiadomo wszyscy mają, ale e, ja używam tylko wody mineralnej, niegazowanej do pryskania pająków, czy do misteczek tak samo wlewam e, niegazowaną, mineralną. Dzięki temu ta woda no, wydaje mi się pewniejsza niż wodociągowa, nawet od stana, czy tam przygotowana, to jest raz, a dwa, po prostu nie ma zacieków takich na pojemnikach od kamienia i tak dalej. Jeżeli ktoś, nawet jakieś Saguaro z Piedronki czy z Lidla chciałby sobie kupić, to polecam taki sposób. No dobra, jak widać pojemniki nic specjalnego i teraz zabierzemy się do przykładania. Dobra, ja naprawdę nie wiem co z tego wyjdzie i po prostu Michał wie, że ja nie potrafię nagrywać, wie, że ja nie mam stetywu, wie, że mój telefon to jest traktor. No ale mówię, tak jak mówię, mogę tylko tak odwdzięczyć mu się za fajną paczkę, także nagrywam to i żeby nie był to tak nudny film, to jeszcze sobie przełożymy te pajączki. E, zaczniemy może od brach i je wsadzę sobie tutaj, bo mm, że tak powiem, powoli kończą mi się kliszówki i tego e, rodzaju podobne pojemniczki. Tu mamy Wagansa. Nie wiem, postaram się cokolwiek było widać, że to nie było taki aż badziewny film. Chociaż i tak jest badziewny. Ale dobra. Jadymy. Ach, maleństwo. Właśnie. Nie no, nie uciekaj. Strefa makro. Ta, strefa makro jak max. No i jest sobie ten, tak więc to był co? To był kędzior. Czyli kędziora sobie wsadziłem tu, tak, ja będę muszę sobie tu markerem później zobaczyć, tu jest kędzior. Ok, to teraz lecimy z wagansem. Wagans jest tu. I mam nadzieję, że poleci tak samo szybko jak tamten o matko. No i jemy. Naprawdę super pakowanie, bo łatwo wyciąga się ten wałeczek i 
delikatnie, starczy go rozwinąć i pajączek już jest na wylocie. O, na żarty, fajne. Ludziom może się to wydaje śmieszne, ja naprawdę uwielbiam takie małe ptaszniki, bo cała radocha w tym wszystkim właśnie, żeby odhodować sobie e, z takiego malucha coś większego. Już nie wspominając o fakcie, że ja naprawdę strasznie lubię brachy pelmy. To jest chyba taki mój ulubiony rodzaj. Dobra, to teraz zrobimy to tak. Tu był wagans, ok? I wydaje mi się, że OP, czyli Filipinusa, damy sobie tutaj, mimo że to jest troszkę za duży pojemnik, to one pajęcznują i tak dalej, także myślę, że będzie ok dla niego. Dobra, on jest troszkę szybszy, ale mam nadzieję, że jeszcze nie zaskoczy tutaj jakimś nie wiadomo jakim e, przyspieszeniem. Dobra, ale ładne. Zawsze lubię takie małe pająki. O coś, cokolwiek widać. Mam nadzieję przynajmniej. Siedzi? Siedzi. Dobra. No i gwóźdź programu. Przynajmniej jak dla mnie, bo to jest jeden z moich wymarzonych pająków i to jest HTP ma Oliva Sea. Jest to, tak jak powiedziałem, ptasznik europejski. Może Michał kiedyś zrobi o nim jakiś film. Jestem strasznie ciekawy jak będzie rósł i jak on wygląda w tej chwili. To się okaże, że on jest największy, a ja mu zostawiłem kliszówkę. O, no i tak jak myślałem, jest największy. No właśnie, tam, właśnie. No ale cóż. No nie, czasem tak nie ten. Nie staraj się uciec. Widać? Oj, śliczno. Nie wiem jakie to jest stadion, ale już mi się podoba niesamowicie. Ok, no to to by było wszystko na tyle i wydaje mi się, że może spróbuję jakieś zdjęcie strzelić i może dodamy do filmu. Także może zdjęcia będą teraz. Bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję, bo jest to bardzo miła niespodzianka. Aczkolwiek wiesz, że nie chciałem, żebyś mi cokolwiek wysyłał, wolałem, żebyś sobie coś kupił, ale naprawdę doceniam ten Twój miły gest i jest to pająk na pewno, którego strasznie zawsze chciałem. I teraz tylko tak może dodam, że coś spróbujemy się znowu odwdzięczyć, skoro już tak się odwdzięczamy. I powiem Wam tylko tyle, że Michał jest naprawdę niesamowitym gościem, bezinteresownym i co widać na filmach, które robi. Dlatego naprawdę bardzo go polecam i bardzo fajnie by było, gdybyście oglądali z poczuciem takim, być może nawet jak ja mam, nostalgicznym, że Michał naprawdę robi to z sercem, z pasją i robi to troszkę inaczej niż niektórzy inni, którzy po prostu gonią za 4K i tak dalej. Nie chodzi o to. Chodzi tutaj o nostalgię i chodzi tutaj o fantastyczny klimat, jaki Michał nam sprawia na swoich filmach. Także dziękuję. Tobie Michał i dziękuję Tobie Emilia, naprawdę dziękuję Wam za fajny prezent i e, zapraszam na ich kanał, jego kanał, nie wiem jak to nazwać, bo w sumie razem współpracują i Emilia daje mu naprawdę świetne pomysły. E, cóż mogę dodać, super mieć takiego przyjaciela jak Zilla, naprawdę. 
Ja jestem Kenley, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. Ale to z indii głowa w tym, żeby was trzymać przy sobie. Hej, podobało wam się? To super, kliknij na ten czerwony guzik, subskrybuj pod spodem i na ten dzwoneczek też, bo dzwoneczek daje wam możliwość śledzenia wszystkich moich filmów na bieżąco. Tutaj znajdziesz film, który prawdopodobnie przypasuje twój gust, a tutaj znajdziesz e, mojego Facebooka, na którego możesz teraz wejść i dać lajka, bo lajki są w modzie i Facebook też jest w modzie. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. Trzymajcie się i cześć.